Hi dear students, today we are going to discuss about the electrostatic potential energy due to the system of charges. In this case, we are going to talk about the minutes of one of the minutes 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 of the minutes. That is the minutes of 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 the electrostatic potential energy. Now, we establish multiple charges நிறைய மின்துகள்கள் கொண்ட அமைப்புல எவ்வளவு மின்னழுத்த ஆற்றல் இருக்கும் அந்த மின்னழுத்த ஆற்றல் எதை சார்ந்தது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு நேர் மின்துகள் இருக்கு q1 அப்படிங்கற ஒரு மின்துகள் இருக்கு அப்படினா இந்த மின்துகள்ல இருந்து ஒரு r தொலைவுல ஒரு புள்ளி இருக்கு அப்படினு சொன்னா இதல எவ்வளவு மின்னழுத்தம் இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம பாத்துறோம் that is potential due to this plus q1 charge at a distance r enna varo 1 by 4 pi epsilon 0 q by r1 abdinu varu idu namak theriyum suppose ipo nam vande or q2 ngra or charge inge irukku it is also a positive charge in the charge infinite distance layo or anywhere ange irundhu nam enna pandrom in the p ngra point ku nam kondu varanum it will not come to the point P spontaneously because of the repulsive force. That is the plus Q1 and the plus Q1 and the plus Q1 and the plus Q1 and the plus Q2 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 Yes, we have to do a work done. We have to do a work done. What is the charge? Q2 is the charge. What is the point? V is the point. What is the point? V is the point. So, in the work done, in the same way, what is the same way? It is the same way. This is so called electrostatic potential energy. And this is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q2 v. Layer, up here can have an energy q1 grad charge. Up in our day q1 q2 divided by r. So, this is the energy of this two particle system. Here and the two gala conda in the amipil electrostatic potential energy. Other than the laminal at the arteral upsilon equal to 1 by. 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r right so this energy depends on the charges and also depends on the system but in the charge nama eppadi kondu vandom abdingra procedure ku idukku sambandham illa this electrostatic potential energy does not depend on the uh, method uh, by which the charge q2 is brought to the point p இது இந்த Q2 என்றுத்து கொடை நாம் எப்படி கொண்டு வந்தங்கரதே depend பண்ணல சார்ந்திருக்க வில்லை இந்த அந்த வழிமுறையே சார்ந்திருக்க வில்லை அதாவது இது கட்டமைப்பு உருவானதுக்கு பிரகு அந்த மின்னுட்டங்களுடைய மதிப்பு மின்னுட்டுகளுடைய என் மதிப்பு மற்றும் தொலைவை மட்டுமே இது சார்ந்தது in fact இந்த energy வந்த Q2 உங்குரை சார்ஜ் நீங்க இங்க வச்சுக்குங்க இந்த அடத்தில Q2 உங்குரை சார்ஜ் இருக்கு அப்பு இதே போல வந்து ஒரு ஒரு R distanceல நாம் என்ன பண்டுரோம் potential கண்டு பிடுச்சும் அப்படினா V is equal என்ன வரோம் 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R நு வரோம் இப்பு நான் என்ன பண்டுரேன் ஒரு Q1 உங்குரை சார்ஜ் infinite Q1VA இருக்கும் So, this is also the electrostatic potential energy இதுதான் நம்ம நிலை மின்னுலத்தே ஆட்டரல் சொல்கிறோம் அப்பு இது என்ன வரோம் 1 by 4 pi epsilon 0 இங்கியும் Q1, Q2 by R நீங்கள் எப்படி கொண்டு வந்தாலும் You will get the same result In fact, இந்த energy எப்பத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின் சொன்னா இந்த energy is nothing but என்னது இந்த மின்துகள்களை ஒருங்கமைக்க செய்யப்படுகின்ற வேலை அதாவது இந்த அமைப்பில் சேமிக்கு கூடிய இந்த நிலை மின்னலுத்து ஆட்டிலானது இந்த மின்துகள்கள் அமைப்பை ஒருங்கமைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த கான்செப்ட நாம் இன்ன கொஞ்சம் 
நிறைய சார்ஜஸுக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ டூ பார்ட்டிகிள் சிஸ்டம்லேருந்து லெட்டஸ் கோ டு த்ரீ பார்ட்டிகிள் சிஸ்டம் மூன்று நேர்மின் துகள்கள் கொண்ட ஒரு அமைப்புக்கு நீங்கள் போகிறீங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கியூ ஒன்ங்கிற சார்ஜை இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து சார்ஜ் கியூ ஒன் இந்த சார்ஜ் கியூ ஒன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நான் வேறு எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரல ஸோ இது இங்கேயே தான் இருக்குது இப்போ அதனால் வந்து இதுக்கு நாம் எந்த புற வேலையும் நம்ம இப்போ இதில் என்ன பண்ணலை செய்யலை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வேறு ஒரு சார்ஜ் கியூ டூங்கிற சார்ஜை வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரேன் எந்த பாயிண்ட்டுக்குன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நான் கொண்டு வரேன் ஸோ திஸ் சார்ஜ் இஸ் கியூ டூ அப்போ இதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் நம்ம இதை கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் சரியா இதனுடைய மின்புலத்திற்கு எதிராகத்தான் இந்த சார்ஜை நம்ம கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்க முடியும் ஸோ டெஃபினட்டாக வி ஹாவ் டன் சம் ஒர்க் வி ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க் அதாவது நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செஞ்சு தான் இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்க முடியும் அப்போ தான் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அலைன் பண்ண முடியும் அப்போ இதற்கான இதற்கான எனர்ஜி வந்து எவ்வளவு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அல்லது எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தட் இஸ் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த சார்ஜை கொண்டு வந்திருக்கோம் கியூ டூங்கிற சார்ஜை கொண்டு வந்திருக்கோம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வந்து வி இன்ஃபேக்ட் இந்த வியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எவ்வளோ வி இருக்குன்னா வி ஒன் பி அதாவது இந்த சார்ஜ் கியூ ஒன் கியூ ஒன் என்ற நேர்மின் துகள் பியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் அழுத்தம் வி ஒன் பி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் டூன்னு வச்சுக்கலாமா எஸ் ஆர் ஒன் டூ இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் டூ அப்போ வி ஒன் பியை நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க எஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ கியூ ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் டூன்னு எழுதுவீங்க அப்போ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அல்லது டபிள்யூ ஒன் வச்சுக்கலாம் டபிள்யூ ஒன் ஆர் திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் யு ஒன்னு வச்சுங்க யு ஒன் யு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ கியூ ஒன் இங்கே இருக்கு கியூ டூ இங்கே இருக்குது கியூ ஒன் இங்கே இருக்குது அப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது கிளியராக புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சார்ஜு இங்கே இருக்குது இது ஒரு புற விசை செயல்படுத்தி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்போ இதனுடைய மின் அழுத்தம் இங்கே இருக்கும் இதனுடைய மின் அழுத்தம் இங்கே இருக்கும் இந்த மின் அழுத்தத்தினுடைய மதிப்பு தான் இது அதாவது கியூ ஒன் என்ற துகள் அதன் காரணமாக இந்த புள்ளியில் எவ்வளோ மின் அழுத்தம் இருக்கும்னா எவ்வளோ மின் அழுத்தம் இருக்கும் ஸோ இதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டதுனால நம்ம செய்ய செய்யக்கூடிய வேலை வந்து இது அதுதான் வந்து ஆற்றலாக இங்கே சேமிக்கப்படுகிறது இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இது ரொம்ப கவனமாக கவனிச்சுங்க இப்போ இன்னும் ஒரு சார்ஜை நான் இங்கே கொண்டு வரேன் எங்கேருந்து கொண்டு வரேன் எங்கேருந்து வேணாலும் கொண்டு வரலாம் இந்த சார்ஜ் வந்து கியூ இந்த பாயிண்ட் வந்து சி ஆனால் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் ரெண்டு மின் துகள்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின்புலத்திற்கு எதிராக இந்த சார்ஜ் சியை வந்து நம்ம கொண்டு ஐ மீன் அந்த கியூ த்ரீயை வந்து நம்ம கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கும் அப்போ நம்ம கூடுதலாக விசை செயல்படுத்தி கூடுதல் வேலை செஞ்சிருப்போன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த சார்ஜை இங்கே கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த சிஸ்டம் வந்து த்ரீ பார்ட்டிகிள் சிஸ்டமாக மாறிவிடுகிறது மூன்று துகள்கள் கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பாக மாறிடுது நாம் எப்படியெல்லாம் இந்த சார்ஜை கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது இந்த சார்ஜ் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு பிறகு எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் ஆர் ஒன் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டபிள்யூ வந்து இப்போ எப்படி கிடைக்குதுன்னா ரெண்டு முறையில் கிடைக்குது ஒன்று ஒன்றாவது துகள் கியூ ஒன் பார்ட்டிகிள் வந்து இங்கே எவ்வளவு மின் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கியூ டூ என்ற துகள் இங்கே எவ்வளவு ஏற்படுத்துதுன்னு தெரியும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு மின் அழுத்தங்கள் வந்து கிடைக்கும் ஒன்று வந்து வி ஒன் சி இன்னும் ஒன்று வி டூ சி ரெண்டு மின் அழுத்தம் இங்கே கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ டபிள்யூ வந்து டபிள்யூ வந்து சார்ஜ் Q3 த்ரீ இன்ட்டு வி ஒன் சி ப்ளஸ் வி டூ சி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் எஸ் வாட் இஸ் வி ஒன் சி
மீ நேர்மின்துகள் சி என்ற புள்ளியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் அழுத்தம் அது என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ க்யூ ஒன் டிவைடட் பை என்ன டிஸ்டன்ஸு ஆர் ஒன் த்ரீன்னு வரும் அதே மாதிரி வி டூ சி என்ன வரும் வி டூ சி வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ சார்ஜ் என்னது க்யூ டூ டிவைடட் பை ஆர் டூ த்ரீயா ஆர் டூ த்ரீ எஸ் இப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் இந்த சார்ஜை கொண்டு வர்றதுக்காக டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து Q3 த்ரீ இன்ட்டு இதை நீங்கள் அப்படி எழுதிக்க வேண்டியதுதான் ஒன் பை ஃபோர் பை ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ க்யூ த்ரீயை உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா Q1 ஒன் க்யூ த்ரீ பை ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் க்யூ ஒன் க்யூ க்யூ ஒன் க்யூ த்ரீ இது க்யூ டூ க்யூ த்ரீ க்யூ டூ க்யூ த்ரீ பை ஆர் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய இது வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை யூட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மொத்த எனர்ஜி இந்த த்ரீ பார்ட்டிக்கல் சிஸ்டமோடது வந்து U1 ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ ஸோ இதையும் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் Q1 Q2 க்யூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் இதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் கியூ டூ க்யூ த்ரீ அப்போ ஆர்டராக போகலாம் நீங்கள் கியூ டூ க்யூ த்ரீ பை ஆர் டூ த்ரீ ப்ளஸ் க்யூ ஒன் க்யூ த்ரீ அல்லது கியூ த்ரீ க்யூ ஒன் பை ஆர் ஒன் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இவர் டோட்டல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த த்ரீ பார்ட்டிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பானது நமக்கு எதை சொல்லுகிறது அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் உருவாவதற்கு தேவையான ஆற்றலை இது சொல்லுகிறது திஸ் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்லி த சார்ஜஸ் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த தி ப்ரொசீஜர் பை விச் த சார்ஜஸ் ஆர் அலைன்டு இந்த மின் தூவர்கள் நம்ம எப்படி அலைன் பண்ணோங்கிற ப்ரொசீஜரை இது டிபெண்ட் பண்ணலை இது டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த இந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மின் துகள்களுடைய என் மதிப்பையும் அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவுகளையும் சார்ந்திருக்கிறது இங்கு சேமிக்கப்படுகின்ற இந்த ஆற்றலானது இந்த கட்டமைப்பை இந்த மின்துகள் அமைப்பை ஒருங்கமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் நல்லா தரவாக படிச்சுங்க ஸோ அடுத்த வீடியோ செஷனில் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த டைபோல் கேப்டின் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு மின் இருமுனை எவ்வளவு மின்னழுத்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ